ఈ నెల పంతొమ్మిదిన ఆర్టీసీ కార్మికులు చేపడుతున్న రాష్ట్ర బంద్ కు అన్ని సంఘాలు ప్రజా సంఘాలు మద్దతు తెలియజేసి బంద్ ను విజయవంతం చేయాలని సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి తమ్మినేని వీరభద్రం పిలుపునిచ్చారు శుక్రవారం నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని స్థానిక సిపిఎం జిల్లా కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు శుక్రవారం నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని స్థానిక సిపిఎం జిల్లా కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి తమ్మినేని వీరభద్రం మాట్లాడుతూ ఈ నెల పంతొమ్మిదిన ఆర్టీసీ కార్మికులు చేపట్టిన రాష్ట్ర బంద్ కు అన్ని సంఘాలు ప్రజలు మద్దతుగా తెలియజేసి బంద్ ను విజయవంతం చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు అన్ని పార్టీల నాయకులు తెలంగాణ బంద్ కు యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరూ పార్టీలకు అతీతంగా బంద్ లో పాల్గొనాలని ఆయన కోరారు అదేవిధంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల న్యాయమైన డిమాండ్లను వెంటనే పరిష్కరించి ప్రయాణికులకు సహకరించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు ఈ సమావేశంలో సిపిఎం రాష్ట్ర నాయకులు సుధాకర్ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు వెంకట్ రంగారావు సూర్యం సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి ముదిరెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి పల్లా నరసింహారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇది మనందరికి సంబంధించిన సమస్య తెలంగాణ సమాజానికి సంబంధించిన సమస్య కాబట్టి ఈ బంద్కు అందరూ సహకరించాలని కోరుతున్నాం వ్యాపారులు కానీ ఉద్యోగులు కానీ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఇంకా అనేక రకాల కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి అనేక వృద్ధుల వాళ్ళు కానీ స్వచ్ఛందంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల ఉద్యోగుల సమ్మెకు మద్దతిస్తూ ప్రభుత్వ వైఖరిని నిరసిస్తూ బంద్ని సంపూర్ణంగా జయప్రదం చేయాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం నేను గారు చెప్పినట్టుగా రేపటి బంద్ కోసం ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ ఒకసారి మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత అనిపించింది బంద్ డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రజల నుంచి వస్తున్న స్పందన నాకు ప్రజల కోసం ఈరోజు ఉన్న రవాణా వ్యవస్థని ఈరోజు మొత్తం నీరు కార్చే పద్ధతుల్లో దాన్ని మొత్తం ప్రైవేటైజేషన్ చేసే పద్ధతులు చేసి దానికి సత్తు పరకడానికి ఈరోజు ప్రజలంతా స్వచ్ఛందంగా బస్సులు ఎక్కట్లేదు కానీ ఈరోజు అధికార పార్టీ పత్రికను చూసినప్పుడు మొత్తం తప్పుడు ప్రచారాలతో ఈరోజు మొత్తం మొత్తం పత్రిక అంతా నింపేశారు ఆర్టీసీకి పూర్వ వైభవం తీసుకొస్తానని చెప్పి కేసీఆర్ గారు చెప్పారు ఆర్టీసీకి పూర్వ వైభవం అంటే ఇవాళ మనం దాన్ని మెరుగు ప్రజా రవాణా వ్యవస్థని మెరుగుపరుస్తాడు అనేటువంటిది అందరం భావిస్తే కార్మికులు తెలంగాణ ప్రజలు భావిస్తే ఇలా ఆర్టీసీని అమ్ముకోవడానికే ఇలా పూర్వవైభవం అని అనేటువంటి పదం తీసుకొచ్చాడు అనేటువంటిది మేము భావిస్తా ఉన్నాం వరంగల్లో రీ ట్రేడింగ్ సెంటర్ టైరింగ్ సెంటర్ని టైర్ రీ ట్రేడింగ్ సెంటర్ని ఒక ఎంపీ పేరుతోటి ఎవరో బినామీగా తీసుకున్నారు పట్టణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల తీసుకొచ్చినటువంటి ఎంఈ యాక్ట్ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంది దాని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సవరణ చేశారు ఈ సవరణ వల్ల మొత్తం రోడ్ రవాణా అంతా ప్రైవేటు కప్పరం కావటానికి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు స్టేజీ గ్యారేజీలు రెండు ఇరవై శాతం బస్సుల్ని స్టేజీ గ్యారేజీలు అంటే ఆర్టీసీ బస్సుల్లాగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్రణయ ప్రయాణికుల్ని ఎక్కించుకునే అవకాశాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించింది శ్రమ సంపదతో కూడబెట్టిన యాభై వేల కోట్ల ఆస్తులు దీన్ని ప్రైవేటు వాళ్ళకు కట్టబెట్టాలని అనేక కుట్రలకు దిగుతున్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటికైనా కలుగు తెరవాలి కోర్టే చాలా చివాట్లు పెట్టింది నిర్దయగా వివరించాలి దయగా వివరించాలి సంక్షేమ ప్రభుత్వంగా వివరించాలి ఆదర్శ ప్రభుత్వంగా ఉండాలని చెప్పి కోర్టు ప్రభుత్వాన్ని మెట్టికాయలు వేసినా కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి జ్ఞానోదయం కలగ కలగడం లేదు ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కళ్ళు తెరవాలి తన అహంకారం నిజామాబాద్లో తన కూతుర్ని ఇంటికి పంపించిన విషయం మర్చిపోరాదు ఎనభై మంది రైతులు నామినేషన్ వేస్తే ఆ నామినేషన్ వేసిన రైతులతో ఒక్క మాట మాట్లాడితే వాళ్ళు విరమణ చేసుకునేవాళ్ళు అహంకారంతో గర్వంతో విరవీగి ఆ నామినేషన్ అలాగే ఉండబట్టి తన కూతురు ఇంటికి వెళ్ళింది ఆమె ఇప్పటిదాకా మన దాకా బతుకమ్మ ఆటగలే పనిచేసిన దౌర్భాగ్యాన్ని ఎదురైంది